Hey guys, welcome back. Jali goli piya, jalale vaat piya, dele jot kiya, palale tol kiya. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் இன்றைக்கி நாங்கள் எந்த வீடியோக்கு ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சினிமா டிக்கெட் சேனல்லேருந்து ஒரு வீடியோ வந்திருக்கு அதுக்கு தான் ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம் அது நம்ம ஆக்சுவலி நமக்கு பிடிக்கும் அந்த வீடியோ என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடியே வடிவேல் த சிங்கர் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ அதாவது நம்ம வடிவேல் வந்து அவரோட இன்னொரு பக்கம் பாடகர் பக்கத்தை நம்ம பார்த்தோம் அதில் அவர் பாடன எல்லா பாட்டையும் போட்டு ஒரு தொகுப்பாக காட்டினாங்க இதில் இன்றைக்கி ஆக்சுவலி மாமன்னன் படம் ரிலீஸ் ஆக போகிறது ஸோ நாங்கள் இப்போ அதுக்கு தான் ரியாக்ஷனை முடிச்சுட்டு தியேட்டருக்கு கிளம்புறோம் ஏன்னா அம்மா சொல்லிட்டாங்க வடிவேல் அதில் வந்து எனக்கு தெரியல எங்கள் அப்பாவை மாதிரியே இருக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸு அந்த ட்ரெஸ்ஸு உருவம் கிளீன் ஷேவில் இருக்கிறது அந்த கலரு எங்கள் அப்பா மாதிரியே இருக்கு அதனால இந்த படத்தை நான் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ எங்கள் அப்பாவுக்காக போய் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு உயிரை வாங்கி பார்த்துட்டு வந்து அப்பாவை போட்டோ காட்டுறேன் இந்த பார்த்தீங்களா அப்பாவை பற்றி பேசும்போது கண்ணெல்லாம் கலங்குது எனக்கு ஸோ இவருக்கு இப்போ வடிவேலின் முகத்தில் அவங்க அப்பாவை பார்க்க போகிறார்கள் பல வருஷத்துக்கு பிறகு ஸோ நாங்கள் போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வடிவேல் சார் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால அவரை பற்றின ஒரு தொகுப்பு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் அதாவது வடிவேலுவின் மறுபக்கம் டாப் டென் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் வடிவேலு காமெடியெல்லாம் தாண்டி வடிவேலு ஒரு எவ்வளோ சிறந்த ஒரு குணச்சித்திர நடிகர் அலை வச்சிருவார் நம்மளை ஸோ இப்போ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேசினோடனே அம்மா அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாப்போம் இது இது வரைக்கும் போய் நிற்கிதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் வீடியோங்கிறதுனால டக்குன்னு பார்த்துட்டு போயிடலாம் ரெடி ரெடி நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கை எதை தவிர்த்துட்டு வேணும்னாலும் முடியும் ஆனா இவரோட டைலாக தவிர்த்துட்டு அந்த நாள் முடியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அந்த அளவுக்கு தன்னோட வித்தியாசமான உடல் மொழியாலையும் வசனங்களாலையும் சிறந்த நகைச்சுவை கலைஞரா நம்ம எல்லார் மனசுலயும் கொடியிருக்கிறாரு வைகை புயல் வடிவேலு அப்படி நம்ம எல்லாரையும் முப்பது வருஷமா சிரிக்க வச்ச வடிவேலோ நிறைய படங்கள்ல அளவைக்கிற அளவுக்கு சிறந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு அப்படி வடிவேலு பர்ஃபார்மரா கலைக்கிற டாப் டென் படங்களை தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இந்த டாப் டென்ல பத்தாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது எஸ் பி ஜனநாதன் டேரக்ஷன்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து பேராண்மையில வடிவேலுவோட சூசை கேரக்டர் வடிவேலுவ அதிகமா காமெடியனாகவும் நகைச்சுவை சார்ந்த கதாபாத்திரங்கள் மத்தியில எஸ் பி ஜனநாதன் வடிவேலுவ கதையோட வர பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்த மக்கள்ல ஒருத்தரா காஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் அவங்களோட வழியையும் வேதனைகளையும் ஆடியன்ஸ்க்கு உணர்த்த வைக்கிறதுக்கான முக்கியமான பாத்திரத்துல நடிச்சு அவ்வளவு சிறப்பா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாரு வடிவேலு ஜெயம் ரவி காலேஜ் பொண்ணுங்கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டாரு ஒரு பொய் குற்றச்சாட்டு சொல்லி டாய்லெட்டு கழுவு சொல்லி தண்டனை கொடுப்பாரு ஒரு சாடிஸ்டான மேலதிகாரி இந்த கொடுமையை எதிர்த்து ஒரு பெரிய மாஸ் ஹீரோ பேசினாதான் எடுபடுங்கிற அளவுக்கான ஒரு வசனத்தை அரைச்சீட்டத்தோட பேசி அசால்ட்டா ஸ்கோர் பண்ணிருப்பாரு வடிவேலு இந்த லிஸ்ட்ல ஒன்பதாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது பிரபு சாலுமன் டேரக்ஷன்ல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து கிங் படத்துல இருந்து இந்த ஹாலிவுட் டேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக வந்து நம்மளை வயிறு குழுங்க சிரிக்க வைக்கிற வடிவேலு செகண்ட் ஆஃப்ல நிறைய இடங்களில் தன்னோட இன்னசென்டான பர்ஃபார்மன்ஸால நம்மளை கலங்க வச்சிருப்பாரு தன்னோட அப்பாக்கு உடம்புல பிரச்சனை இருக்குதுங்கிறத விக்ரம் ஃபீல் பண்ணி சொல்றப்போ அதை கலங்கி ரிசீவ் பண்ற அந்த சின்ன ஸ்பேஸ்லயே அந்த சீனோட ஆளுக்க ஆடியன்ஸ்க்கு உணர வச்சிருப்பாரு வடிவேலு ஏதோ ஒரு கதை சொல்லுவேன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ நம்ம வீட்டு கதையை சொல்லி என்னை அப்படி கலங்கிருக்கு நினைக்கவே இல்லை மாமாவுக்கு ஒண்ணு ஆகாது பச்சா படத்தோட கிளைமேக்ஸ்ல விக்ரம் வியாதி அப்பாக்கு இல்ல தனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்றப்போ வடிவேலு உடஞ்சு அழுகிற அந்த சீன் நமக்குள்ள அப்படி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பொதுவா நம்மள அதிகம் சிரிக்க வைக்கிற ஒருத்தர் அழுகிறத பாக்குறதுக்கு யாருக்குமே கஷ்டமா தான் இருக்கும் அது வடிவேலு அவ்வளவு அற்புதமா பண்ணிருப்பாரு தமிழ் சினிமால சில படங்கள் எல்லாம் வந்ததே தெரியாது வடிவேலு அதுல ஒரு அங்கமா இருக்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இன்னைக்கு வரைக்கும் ட்ரெண்டிங் அப்படி வந்த படம் தான் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வந்து இந்த பிறகு படத்துல வெட்டியானா சமரசம்ங்கிற கேரக்டர்ல வாழ்ந்திருப்பாரு வடிவேலு 
அழுதுகிட்டே அந்த பாட்டை பாடுவாரு சினிமால அதிகம் பேசப்படாத ஒரு களம்னே சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட பிணமரிக்கிற வெட்டியானோட வலி மிகுந்த வாழ்க்கைய நகைச்சுவையா நிறைய இடங்கள்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணதோட இல்லாம உணர்வு பூர்வமாவும் சொல்லியிருப்பாரு வடிவேலு தவிர இந்த அளவுக்கு உணர்வு பூர்வமா நடிக்கிறதுக்கு வேற யாரால முடியும் இந்த லிஸ்ட்ல ஏழாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது அன்பழகன் டைரக்ஷன்ல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து காமராசு படத்துல வந்த வேலு கேரக்டர் படத்துல பல இடங்கள்ல காலம் கடந்து என்ஜாய் பண்ற அளவுக்கு வடிவேலு காமெடி பண்ணியிருந்தாலும் தன்னோட நண்பனோட அம்மா இறந்ததும் வடிவேலு உடஞ்சு அழுகிற இந்த ஒரு சீன் போதும் வடிவேலு எவ்வளவு சிறந்த பர்ஃபார்மர்னு காட்டுறதுக்கு சில ஆட்கள் கத்துவாங்கல்ல கத்திட்டு அதுக்கு டப்பிங்கும் கொடுப்பாங்க இவர் கத்துற அந்த கத்துக்கு டப்பிங் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது நம்ம கத்தும்போது அதாவது நம்ம ஒரு தெரிஞ்சு கத்தும்போது நம்ம குரலை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும் அடுத்த கத்துக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு இப்படி எதர்ச்சியான ஒரு விஷயத்தில் கத்தும்போது நேச்சுரலாக வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கத்திடுவோம் அப்புறம் சத்தம் வராது அந்த சத்தம் வராமல் இருக்கும்போது குரல் ஒரு இதில் போய் காத்தெல்லாம் வரும் அது நேச்சுரலாக பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஆனால் இப்போ ஒரு அது அழுததில் அது வந்தது அப்போ ஒன்று அவர் உண்மையாக அவங்க பண்ணியிருக்கணும் இல்லைன்னா அவருக்கு அந்த நுணுக்கம் தெரியுது அந்த வயசெல்லாம் போய் அந்த காத்தடைச்ச ஒரு குரல் எப்படி வருங்கிறதெல்லாம் பண்ணி அதை டப்பிங்லேயும் பண்ணியிருக்காரு அடுத்த ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சிம்பு தேவன் இயக்கத்தில் வந்து இம்சி அரசன் இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியில் வந்து உக்ரபுத்தன் கேரக்டர் புலிகேசியா எல்லாரையும் வயிறு குழுங்க சிரிக்க வச்ச அந்த வடிவேலு தான் இந்த ரோலையும் பண்ணினாராங்கிற அளவுக்கு இந்த உக்ரபுத்தன் கேரக்டருக்காக தன்னோட உடல் மொழி செந்தமிழ் உச்சரிப்புன்னு அவ்வளவு வேறுபடுத்தி நடிச்சு அசத்தி இருப்பாரு வடிவேலு மிகச்சிறந்த கலைஞன் சார் நம்ம தமிழ்நாட்டு மண்ணின் கலைஞர் இது காக்கையின் கூட்டில் வளர்க்கப்பட்ட குயிலாக இருந்தால் பரவாயில்லை கலையின் கூட்டில் வளர்க்கப்பட்ட குயில் அந்த கழுகுக்கே பலியாகிவிட்டது தம்பி அப்படி எல்லாம் நினைக்காதீங்க புலிகேசி வேஷத்துல அரண்மனை குள்ள நுழைஞ்சதுமே பாடி லாங்குவேஜ்ல இருந்து காமெடி கலக்காத ஒரு வீரம் நிறைந்த மன்னரா ஸ்கிரீன்ல அவ்வளோ கம்பீரமா இந்த கேரக்டருக்காக நடிச்சிருப்பாரு வடிவேலு அந்த அந்த வித்தியாசம் அப்படியே தெரியும் ஒரு சொங்கி மன்னனும் சூப்பர் மன்னனும் அடுத்த இடமான அஞ்சாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது சேரன் டைரக்ஷன்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல வந்து பொற்காலம் ஒரு நல்ல நடிகனுக்கு நடிப்புக்கு தீனி போடுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கிடைச்சா அதை விட பெரிய வரம் வேற என்ன வேணும் அப்படி எங்கெல்லாம் காமெடியை தவிர்த்து பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கான இடம் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் அந்த கேரக்டர்ல ஒன்றி பாக்குறவங்களையும் அளவிக்கிற அளவுக்கு ஒரு யதார்த்தமான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு வடிவேலு அதுல இந்த சீனும் ஒண்ணு ராசா மாதிரி மாப்பிள ராசா மாதிரி மாப்பிள்ளைன்னு அலைஞ்சே தவிர என்ன மாதிரி கேவலமானவெல்லாம் உனக்கு தெரியாம போச்சப்பா ஏன்னா உன் கண்ணு முன்னாடி நாங்கெல்லாம் ஈன பிறந்தாட்டோம் ஒரு காமெடின்றதை தாண்டி ஒரு குணச்சித்திர வேஷத்தை வெளுத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் கதாநாயகனுக்கு எதுக்கு ஒரு காமெடின்னு கேட்பான் நீ வந்து ஊரெல்லாம் பாத்திய என்னைய பார்த்தா உனக்கு தோணல பத்தி எனக்கு கேட்கும் போது தியேட்டரே கிளாப்ஸ் வந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரியான காட்சிகளை அவரை நம்பி வைக்கலாம் அதோட மாடுலேஷன்ல வடிவேல நிப்பாட்டுவார் பஞ்ச வரத்துக்கு நீ நல்ல மாப்பிள்ளையா செவப்பா சம்பாதிக்கிறவனா தானே பார்த்த என்ன மாதிரி கருப்பா அசிங்கமா இருக்க அவனுக்கு கட்டி வைக்கிற நினைச்சியா நம்பி வைக்கலாம்
கள்ளம் கவடம் இல்லாத ஒரு சிறந்த அண்ணனா கௌசல்யாக்கு அண்ணன் கேரக்டர்ல வடிவேலு கொடுத்த இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வடிவேலுவ மக்கள் மனசுல நம்ம வீட்டுல ஒருத்தரா நினைக்க வச்சது தெரியாம பெரிய இடத்துல தன்னோட தங்கச்சியை கொடுத்துட்டு படபடுப்புல வாழ்ற கேரக்டரா பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல பட்டே கிளப்பிருப்பாரு வடிவேலு வடிவேலு மண்ணின் கலைஞன் உங்களுக்கு காமெடி என்னதான் தெரியும் வடிவேலு சீரியஸ் பண்ணி நீங்க பார்த்ததே இல்லை அவ்வளவு சீரியஸான ஆள் ஒரு சொத்து விசின் கூட கண்ணுல வைக்க மாட்டாரு அப்படியே அழுவாரு அப்படியே முகபாவனை மாத்தி குடும்பமே பார்த்து பயப்பட்டு தாங்க முடியாத உணர்ச்சியில வெடிச்சு வடிவேலு கொடுக்கிற எந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் உச்சகட்டமா இருக்கும் பரத்தோட தாய்மாமனா வர இந்த ரோல்ல ரத்த பாசத்தோட உச்சபட்ச பாசத்தை காமிச்சு காமெடி மட்டும் இல்லாம நிறைய இடங்கள்ல கண் கலங்கவும் வச்சிருப்பாரு பரத்தையும் கோபிகாவையும் நாசர் வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புனதும் தாய்மாமாவா பாசத்தோட அவங்க கிட்ட பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உணர்ச்சி பெருக்கா இருக்கும் வடிவேலு பேசுற ஒவ்வொரு டைலாகுமே பாக்குற ஒவ்வொரு பெத்தவங்களுக்கும் பாடமா இருக்கும் கடைக்கு வர கஷ்டமத்தை போல வியாபாரத்துக்காக பல்ல பல்ல காட்டி சிரிச்சு பேசுறீங்களே அந்த மாதிரி ஒரு நாளாவது பொண்டாட்டி பிள்ளை சிரிச்சு பேசுறீங்களா அவங்களை தான் சிரிக்க வச்சு பாத்துருக்கீங்களா எப்பவும் அரிசி நூறு தூரம் பிடிச்சா அது வரைக்கும் கல்ல பொறுக்கி வெளியே பேசுவீங்க இப்ப மனச வெளியே போட்டு உள்ள கல்ல வச்சிருக்கீங்க அதனாலதான் யாரும் சந்தோஷமா சிரிச்சு பேச முடியல இந்த லிஸ்ட்ல ரெண்டாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது சுரேஷ் கிருஷ்ணா டேரக்ஷன்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வந்து சங்கமம்ல இருந்து ஹரிதாஸ் கேரக்டர் தங்களோட கலைய பத்தி ஒரு ஆதங்கத்துல தப்பா பேசின தன்னோட மகன்களை வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொன்ன மணிவண்ணன் கிட்ட எமோஷனா வடிவேலு பேசுற இந்த சீன் பாக்குறவங்களை உருக வச்சிடும் ஐயா இத்தனா மனுஷனுடைய வாழ்க்கை இதோட முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சோம் எப்பதாயா தெரியுது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உண்மையான வாழ்க்கை இங்க இருக்குன்னு ரொம்ப நேச்சுரலா பண்ண வடிவேலுக்கு சொல்லிக்க இந்த ஒரு சீன் போதும் மணிவண்ணன் இறந்ததும் வடிவேலு அழுது புலம்புற இந்த சீன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கும் போது நம்மள அறியாம நம்ம கண்ணுல கண்ணீர் வர வைக்கும் எல்லாரும் எதிர்பார்த்த இந்த முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது வடிவேலு ஓட தி பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகம் செஞ்சு வச்ச இசக்கி கேரக்டர் இதுதான் நிக்குது வடிவேலுங்கிற ஒரு காமெடி நடிக ஒரு மகா கலைஞனா ஒரு மாதிரி பதினாறு அடி பாய்ச்சலா பாய வழிவகுத்தது இந்த தேவர் மகன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால பஞ்சாயத்துல ஒருத்தர் ஒருத்தர் கடிச்சு காரி துப்பி சாமி உனக்கு வேணாம் எனக்கு வேணாம்டு கைது பண்ணி பூட்டி வச்சுட்டாங்க கையை இழந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல கமல் கட்ட வடிவேலு பேசுற இந்த சீன் இன்னைக்கு பார்த்தாலும் நம்ம நெஞ்சையே உளிக்கணும் எனக்கு என்ன குறைச்ச நீங்க இருக்கீங்க பெரிய இருக்காங்க சாகிற அரிசி காப்பாத்துவீங்க ஒத்துக்கல கார் கூட ஓட்டுவியா என்ன அளவு திங்கிறதுல கலவு வரும் கலவுறதுல திங்கன படத்தோட கிளைமேக்ஸ்ல மொத்த கதையும் வடிவேலு மையப்படுத்தி இருக்கும் வழிய தான் ஆயத்துக்கிறேன்னு கமல் கேட்ட அறிவாளு கேட்கிற சீன்ல வடிவேலு தரமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாரு ஐயா நல்லா கரியம் பண்ணிட்டீங்க நல்லா கரியம் பண்ணிட்டீங்க அறிவாளை எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிருங்க சீக்கிரம் போயிருங்க ஐயா நாங்க ஏத்துக்கிறோம் ஐயா அறிவாளை கொடுங்க ஐயா ஐயா தேவரமா இருந்தா இவர் யாரு இவர் 
பண்ண போறாரா இந்த வேஷம் இதுல நான் இப்ப சின்ன விஷயம் ஒண்ணு கவனிச்சேன் இப்பதான் கவனிச்சேன் ரெண்டு பேர் அங்க இருந்து ஓடி வர்றாங்க வடிவேல் ஒரு ஓடி வர்றாரு ஒரு தாத்தா ஓடி வர்றாரு அந்த தாத்தா வந்து நார்மல் ஆக்டரும் வடிவேல் வந்து அப்பவே அவர் அப்ப முந்தைய படங்கள் தானே இது அப்பவே நடிப்பு அவருக்குள்ள இயற்கையாவே இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு சீனு அந்த ஆக்டர் ஓடி வர்றாரு அவருக்கு கமல் சாரை பார்த்து ஐயா ஐயான்னு பேசுறது தான் டைலாக் அதே தான் வடிவேலுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் எத்தனை தாரம் அங்கே ஒரு டெட் பாடி இருக்கு அதை பார்த்து பார்த்து பேசிட்டு இருக்காரு அங்கே ஒரு டெட் பாடியை வச்சுக்கிட்டு யாரும் அதை பார்க்காம பேசுவாங்கல்ல பேசும்போது அந்த டெட் பாடியை அப்போ பையன் அதை கொடுத்துருங்க ஐயான்னு டெட் பாடியை பார்க்குறாங்க கூட வந்த தாத்தா ஒரு தரம் கூட தலையை திருப்பி டெட் பாடியை பார்க்கல எங்க அப்படி அங்க ஒண்ணு இருக்கு அதையும் அவர் உள்வாங்கிக்கிறாரு அங்க ஒண்ணு இருக்கு அப்ப அதை பெரிய ஒரு குலை தானே அதை தலையை வெட்டி போட்டாருன்னா அப்ப அதை பார்த்து பார்த்தானே பேசுவாங்க அவர் அதை பண்ணினாரு கூட வந்த தாத்தா அந்த பக்கம் கூட திரும்பல ஏன்னா தாத்தாக்கு தெரியும் அது டம்மின்னு சீரியஸா இருக்கு உள்ளியா இருக்காரு என்னமோ சொன்னாங்க அவர் ஃப்ரேம்ல வந்து அதை நடிச்சதும் இன்னைக்கும் அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சியில அவர் பாக்குறாரு தாத்தா பாக்கல என்னுடைய நடிப்பையும் அவர் தாங்கி பிடித்தார் என்றால் மிக இல்லை சிவாஜி கமல் வரிசையில தமிழ் சினிமா கண்டெடுத்த மாபெரும் கலைஞன் தான் வடிவேலு எத்தனையோ வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் மூலமா நகைச்சுவைங்கிற ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போய் நம்மளை சிரிக்க வச்ச அதே மனுஷன் இப்படி உணவு பூர்வமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அள வைக்கிறது அசாத்தியமான காரியம் மாமன்னனுக்கு அப்புறமா தொடர்ந்து காமெடி மட்டும் இல்லாமல் இப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்கிரிப்டும் சூஸ் பண்ணி வடிவேலு நடிச்சா நேஷனல் அவார்டு என்ன ஆஸ்திரே தூரம் இல்லை இப்பேற்பட்ட ஒரு மகத்தான கலைஞனை நம்ம எவ்வளோ கொண்டாடினாலும் பார்த்தா ஒரு ஒரு ரிச்சாக்காரில் பார்த்தா சரி ஒரு புது வண்டிக்காரில் பார்த்தா சரி ஒரு மூட்டு துப்புறதில் பார்த்தா சரி அங்கே என்னன்றது அப்படி மைண்ட் ஏற்றிடும் ஏற்றி உள்ள வச்சுட்டு அது எப்பயோ பார்த்தது வந்து நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் பார்த்தது முப்பது வருஷம் சிச்சுவேஷனில் அதை யூஸ் பண்ணுறதுல ஒரு எனக்கு அது கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி காமெடியாக இருந்தாலும் எனக்கு ஈஸியாக வாழ்க்கையில் செட் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஆனால் இன்னும் கற்றுக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது இன்னும் பசி இருக்குது நிறைய பசி இருக்குது ஐயா ஒன்று சொல்லட்டா இப்போ மாமன்னன் பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னோம்ல ஹைப்பை ஏற்றி விடுற மாதிரி பக்காவான வீடியோ இதை பார்த்துட்டு அப்படியே போய் மாமன்னனை பார்க்கும்போது அந்த நல்ல சுட்டு சோறு குழஞ்ச சோறுக்கு இப்படி ஊறுகாயை நக்கிட்டு அதை சாப்பிடுவாங்கல்ல அப்படி பர்ஃபெக்டான வீடியோ இதை பார்த்துட்டு இப்போ அப்படியே தேட்டருக்கு கிளம்புனா அல்டிமேட்டு மேட்சு இல்லை அதில் இன்னொரு விஷயம் ஒல்லியாக இருக்காரு கருப்பாக இருக்காரு என்று சொன்னாங்க இப்போ அவர் எங்கே இருக்காரு அதான் அது ஒல்லியாக இருக்காரு கருப்பாக இருக்காரு சொல்லுவீங்க ஆனால் அவரோட டேலண்ட்டை காட்டினோடனே அதே சொல்கிற வாய் தான் கையும் தான் அங்கே இருக்க வேண்டியது அதான் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கு நீங்கள் சொல்கிறது தான் ஆக்சுவலி நல்லது இல்லைன்னா நம்மளை ஒரு மோட்டிவேட் அப்போ நம்மளை யார் பின்னாடி இருந்து புஷ் பண்ணுறது நம்மளை நம்மளே புஷ் பண்ணிக்க முடியாது இல்லை உங்களை மாதிரி ஆக்கள் கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஸோ பேசிக்கிட்டே இருங்க அடுத்தது இதில் முக்கியமான ஒரு சீன் அது வராது ஏன்னா அது காமெடி சைடில் போயிடுச்சு பட் ஸ்டில் நான் சொல்ல போகிற சீன் பார்த்தீங்கன்னா காமெடியாக இருக்கும் நமக்கு அந்த வடிவேலோட அந்த கேரக்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறது அவர் அழுகிறது எல்லாம் காமெடி தான் பட் அது ரொம்ப சீரியஸ் ஒரு படத்தில் வந்து அது என்ன பண்ணணும் எனக்கு பேர் ஞாபகம் இல்லை கோவை சாரில் அவர் மருந்தடிக்கிறவர் அவர் வர இல்லை பாண்டியராஜன் எல்லாம் இருப்பாங்க அப்போ ஏதோ ஒன்று மருந்து அடிக்கிற நம்ம மேனேஜரை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க போய் அவங்க ரெண்டு பேரும் போய் பார்க்கும்போது கல்யாண வீட்டில் உருண்டு பெறலுவாங்க ஸோ சகல என்ன ஆனோடனே ரெண்டு ரூபா பேசிட்டு ஒன்றா ரூபா தரா பாத என்னோடனே யோ இன்னும் ஒன்னா ரூபா கிளம்பி சண்டை பிடிக்கணும் என்னப்பா பண்ணுறது எனக்கு இந்த சனி முடிச்ச தொழில் பிடிக்கல முதல்ல நான் மட்டும் இருந்தேன் அது மட்டும் பத்தலை இப்போ இன்னொருத்தி வந்துட்டா அவங்க சோ பூஜி பூ ஜம்போ எல்லாம் வாங்கி தரணும் இப்போ இருக்கிற வீடு பத்தாது கூட வீடுக்கு போகணுங்கிறா இதனால பண்ணுவேன் இப்படி கட்டி கட்டி உருந்தா தரப்பா வாழ முடியுது அப்படின்னு பேசுவார் அந்த அது நான் அந்த படம் எக்கச்சக்கதாலும் பார்த்ததுனால எனக்கு அந்த டைலாக் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு அது நமக்கு சொல்லும் போது கூட சிரிக்கிறாங்கல்ல அவரோட கேரக்டர்ல இருந்து அதை சொல்லி யோசிச்சு பாருங்க நல்லா இருக்கும் அது அவ்வளவு அதுவும் ஒரு நடிப்பு தான் சில சமயத்துல அவருக்கு எழுதி கொடுக்காத டைலாக் கூட அவர் பேசிடுவார் போல அதான் அப்படியே அது அது அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாரு நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் எனக்கு அப்புறம் அதுலேயே காமெடி தான் பட் இன்னொன்று சொல்லி நான் ரொம்ப ரசிக்கிறது மருந்து அடிக்கிறதுக்கு அந்த வீட்டுக்கு புதுசு புதுசாக போகிறாரு போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே அந்த வீட்டு லேடிஸ் எல்லாம் உட்காந்து ஏதோ பாத்திரம் தொலைக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த சின்ன பொண்ணு கிட்ட கேட்பாரு ஏமா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்று இன்னொன்னே தண்ணியை ஊற
வந்தா மருந்து அடிச்சுப்பா ரொம்ப சூடான பாட்டியா இருக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு நல்லா இருக்கும் அந்த தெரியல அதெல்லாம் அவர் அந்த ஆக்டிங் இதை பற்றி எல்லாம் பேச ஆரம்பித்தோம்னா அந்த இன்ச்சு பாய் இன்ச்சு ரசித்து 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 சொல்லலாம் நல்லா இருக்கும் இப்போ அவரோட பர்ஃபார்மர் சைடை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த மருந்து அடிக்கிற இதில் அவர் சொல்லி அழுவார் இல்லை அழுறது என்னென்னா அந்த சகலைகிட்ட சொல்லுவார்ல அவர் கஷ்டத்தை சொல்லும்போது அது நமக்கு ஜோக்காக இருக்கும் அந்த கேரக்டர் வந்து அதை சீரியஸாக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் ஸோ நல்லா இருந்தது நான் சொன்ன மாதிரி பர்ஃபெக்டான வீடியோ இப்போ அப்படியே போய் மாமன்னை பார்த்து ஒரு செம எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு வரலாம் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் டேக் கேர் நல்ல குடும்பம் அவ 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 அவ